哥，订车到了。知道了李哥，人为的。灯的开关，哎，小心，你再挂这儿，仔细再仔细的查。开关吧，试试。上次看过了，仔细再仔细。慢点，李哥。嗯
。那小子不是说他单身吗？说吧。去厕所看看。有了这个，就可以定他的罪。哎呀，这他妈别怕、啊去趟警察局，事儿还没办完呢。为啥又去警察局啊？你在山上等我吧，事儿办完了我回去。那个北京的警察在利用你，就你傻了吧唧的。你在哪？我去找你。你在山上等我吧。事儿吗？我派人过去接你，咱俩见一面带你见个人，走了。把头套上，至于吗？你是老周的儿子。你是谁？你爸就没给你提起过一个叫吴德水的人？当年，我们一个头磕在地下，兄弟相称。我、二丽，还有你爸。林有丽，我知道。你也是林长安。是，那时候，你爸在厂医院，二丽在运输队，我在供销处，我们仨呀，好的跟一个人似的。自从你爸离开双塔呀，我就再也没有见什么朋友。倒是结下了不少仇人。这几年身子苦不争气
，整了这么个地方养着。什么病？怪病。所以，你叫我来是什么事？慢点吃啊！胖，胖着了，白还慢吃。胖哈哈哈哈哈！又见谁了？我爸年轻的时候什么呀？二十多年前，老实巴交的，戴着个眼镜儿，净受人家欺负。哎呀，厂里后勤上一个主任，就老欺负他。分刀鱼，把那最窄的分给你爸。苹果啊、梨呀、啊、什么的，到手都烂一半儿。他俩还打过一架呢。后来呢？吴德水、丁永利、周平原，请出来保卫科一趟。吴德水、丁永利、周平原，听到，请出来保卫科。带他去保卫科呢。三人在说。啊！你说，咱仨是不是露馅儿了？吓唬咱呢？他要真有证据，明天早操场杀我。谁说的？你可叫我来当面对质！哎，二弟，消气，消气。这就是外面的几句闲嗑，把我们仨这么多年的工龄都给整没了。有啥证据啊？等有证据那就完了，就直接就押走了。叫你们三个过来，就是要提醒你们一句。把自己那点工作弄利索、弄干净了，别让人扯闲话，更不能干脏事儿，明白不？走
说好了，咱没人盯上了。要不，这批货咱别要了。先抄起做小道，必连着我。放心，不等。好了。走啊！看清楚了吗？那人谁呀、啊？还能是谁呀、啊？你看那德行，冯双丽。早就跟你们俩说了吧，把牌子卸了，把木头裹上，不听。哎，要不咱把钱退回去？这还能保下个工作？王双丽那人你也不会不清楚，他肯定会上报到厂里领导。咱们这个钱数够盘的了。这样，我去找他一趟，吓唬吓唬他。你能唬得住吗？那你说咋办？咱们先分他一半，上他入股，舍不得孩子逃不了牢。凭啥呀？我们拼死拼活的挣的钱，现在分他一半。我不干。行，你不干，你不干，咱仨都得进去。过不了他这一关，多少钱都白扯。只要他乐意，我愿意给。就没有花钱办不了的事儿。我陪你一块儿去。
不好意思啊，大晚上黑灯瞎火，咱哥仨也没看清楚。呃，以后咱就是弟兄，缺啥少啥的呢，你就跟大哥几个说。每个月啊，都给你分一成。这样，再加你一成。别给脸不要脸，真不能再拖了。咱哥几个也得吃饭，对吧那个年代，谁不都是为了一口饭吃？咱别绕圈子了。你找我不是为了来叙旧吧？听说老三死了。死了。怎么死的？被人杀了，二丽也被人杀了，到现在还没破案呢。我知道，他眼睛让人挖下来了，我把舌头让人割了，而且我还知道一件事。啥事儿？凶手还有下一个目标接下来该琢磨点正事了。啥正事啊？弄死姓吴的。之前大哥活着，碍于面子，不能硬碰硬。现在咱俩说了算，弄死他，双打就是咱们。上哪找姓吴的？去客厅。家小弟也在找那孩子，都没找着。姐夫咋样？跟个小孩似的，任性，想吃什么就必须得吃，要不就跟我急
，找不着孩子，心里烦呗。我接着找。那屠宰场的车在门口呢，没瞅着小白。雪豹就要来了，有工商户，不知道上哪儿嘚瑟去了。回头我给送去吧。我爸和丁永丽救火的事儿，你知道吧？知道。你爸和丁永丽救了邻居家的孩子，受了表彰，党里都可轰动了。现在救火的两个人都被人杀了，还都被摘了器官，你觉得这是巧合吗？你想说什么？救火那天你也在现场，对吧？你用这个干什么？因为凶手的下一个目标就是你。火灾那天到底发生了什么？我知道肯定没那么简单。你和我爸还有丁永丽，你们做了什么啊？有些事情，你还是不知道的好。可是你就不想知道到底谁谁想要一直想要杀了你吗？双塔，没人动得了我。小子要对你动手，你得防着点儿。咋防啊？搬你那儿去。把歌厅关了，收拾账本，买票走。啥时候叫你回来，你再回来。那你呢？你先别管我，你先离开双塔再说。